ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സുകാരുടെ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ തുകകളും പദങ്ങളും എന്നുള്ള ഭാഗമായിരുന്നു നോക്കിയിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിന് മുൻപ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ച തത്വം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ പഠിച്ച തത്വം ഇതാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ജോഡി സ്ഥാനങ്ങളുടെ തുക തുല്യമാണെങ്കിൽ ആ സ്ഥാനങ്ങളിലെ പദങ്ങളുടെ തുകയും തുല്യമായിരിക്കും ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നിരുന്ന ലാസ്റ്റ് ഞാനൊരു ചോദ്യം തന്നിരുന്നു ആ ചോദ്യം നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായി നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം തുടങ്ങിയ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിൻ്റെ കോഡും ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ ഇതുവരെ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്കൊരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാലോ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്രയാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്രയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തിരുന്ന എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ തുകകളും പദങ്ങളും എന്നുള്ള സെക്ഷൻ തന്നെയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് അതേ ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ അതെ ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം ഒന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തുക കണ്ടെത്തുന്നതിലേക്ക് കിടക്കാം തുക ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിപ്പോ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുക കണ്ടെത്തണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തതുപോലെ ആദ്യത്തെ പദവും അവസാനത്തെ പദവും തമ്മിൽ ഒരു ജോഡിയായിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടി നോക്കാം ഇവിടെ ഒന്നും പത്തും തമ്മിൽ നമ്മൾ ജോഡിയായി നോക്കുകയാണ് ഒന്ന് പ്ലസ് പത്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി പതിനൊന്ന് എന്ന് കിട്ടി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അടുത്ത ജോഡികളെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കൂട്ടി നോക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് പ്ലസ് ഒൻപത് വീണ്ടും പതിനൊന്ന് മൂന്ന് പ്ലസ് ഒൻപത് മൂന്ന് പ്ലസ് എട്ട് വീണ്ടും പതിനൊന്ന് നാല് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് ഏഴ് വീണ്ടും പതിനൊന്ന് നാല് പ്ലസ് ഏഴാണ് ഇനി അവസാനമായിട്ട് വരുന്നത് അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് അതും പതിനൊന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര ജോഡിയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അല്ലെ നമുക്കിവിടെ അഞ്ച് ജോഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്ര പദങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് തൊട്ട് പത്ത് വരെ ഉള്ളത് പത്ത് പദങ്ങൾ അതായത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് നമുക്ക് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടി എത്ര ജോഡിയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ജോഡി അപ്പൊ ജോഡിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എന്നിന്റെ പകുതിയാണ് അതായത് ജോഡി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ബൈ ടു ആണ് അതായത് പത്ത് ബൈ രണ്ട് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടി ഈ അഞ്ചാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അഞ്ച് ജോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിലെ ഒരു ജോഡിയുടെ തുക എത്രയാണ് പതിനൊന്നാണ് ഇപ്പോ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ജോഡിയുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നാണ് അങ്ങനത്തെ എത്ര ജോഡി വരുന്നുണ്ട് അഞ്ച് ജോഡി അപ്പൊ തുക എന്തായിരിക്കും പതിനൊന്ന് ഗുണം അഞ്ച് സമം അൻപത്തി അഞ്ച് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലായത് ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ജോഡികളുടെ തുകയ്ക്ക് സമമാണ് എത്രയാണത് പതിനൊന്ന് ഗുണം അഞ്ച് അൻപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്ത രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടെത്തി നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയാണെന്നേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം നേരത്തെ നമ്മൾ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ളതാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നാണ് എന്നിട്ട് നൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകളാണ് ഇതിന്റെ തുക എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത എന്തായിരുന്നു ജോഡികളാക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യത്തേതും അവസാനത്തേതും തമ്മിലാണ് നേരത്തെ ജോഡികളാക്കിയത് ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോ ആദ്യം നമ്മൾ ഒന്ന് പ്ലസ്
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ജോഡികൾ ഉണ്ടാകും എൻ ബൈ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് എൻ ബൈ ടു എന്നാണ് അപ്പോ നൂറ് ബൈ രണ്ട് അൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടി ഇനി തുക എത്രയാണ് അതായത് അൻപത് ഗുണം നൂറ്റി ഒന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് തുക കിട്ടി അയ്യായിരത്തി അൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടി ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോദ്യം അനുസരിച്ച് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ തുക കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഫോർമുലയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഒരു സൂത്രവാക്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും എന്താണത് ഇവിടെ അൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ ബൈ ടു ആണ് എൻ എന്താണ് നമ്പർ ആണ് നമുക്ക് നൂറ് എണ്ണമുണ്ട് നൂറ് നമ്പർ ഉണ്ട് അതിന്റെ പകുതിയാണ് ഈ അൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് എൻ ബൈ ടു ആണ് ഇനി ഇൻഡു നൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് നൂറ് സംഖ്യകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയല്ലേ മനസ്സിലായത് നൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് പ്ലസ് ഒന്നല്ലേ അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നാക്കി ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം എൻ ഇൻഡു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അതായത് നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഫോർമുല ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എൻ ഇൻഡു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒന്നു മുതലുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക നമുക്കൊരു ബീജഗണിത രൂപത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫോർമുല കിട്ടുന്നതാണ് എൻ ഇൻഡു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നു മുതൽ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എന്താണെന്ന് നോക്കിയാലോ അതുമായിട്ട് നേരിൽ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയണ്ടേ നമുക്ക് നോക്കാം അവധി ആദ്യം നമുക്ക് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ എഴുതാം ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ളതാണ് എഴുതുന്നത് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് നൂറ് ഇങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ രണ്ട് മടങ്ങാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ രണ്ട് മടങ്ങാണ് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് വരുന്നത് രണ്ട് മടങ്ങ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് വരും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ നൂറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എത്രയാണ് വരേണ്ടത് നൂറിന്റെ പകുതി അപ്പൊ ഇവിടെ വരും അവസാനത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആണ് ഇവ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒഴിവാക്കിയാൽ രണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കണ്ട ഒന്ന് മുതൽ അൻപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഫോമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം രണ്ട് ഗുണം ഈ രണ്ടാണത് രണ്ട് ഗുണം ഒന്ന് തൊട്ട് അൻപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക അതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ ഈ രണ്ട് തമ്മില് ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നു അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇതെന്താണ് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് സം എന്ന് പറയുന്നത് സം ആണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്തത് പോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഫോർമുല അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്തത് പോലെ നോക്കാം അതായത് ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും പദങ്ങൾ തമ്മിൽ ജോഡിയാക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെയും അതിനും അവസാനത്തെയും തൊട്ട് മുൻപത്തെ പദങ്ങൾ തമ്മിൽ ജോഡിയാക്കുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് വരുന്നത് രണ്ട് പ്ലസ് നൂറ് നൂറ്റി രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നു വീണ്ടും നാല് പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നേ നൂറ്റി രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും കിട്ടുന്നു ഇങ്ങനത്തെ എത്ര ജോഡികൾ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനത്തെ എത്ര ജോഡികൾ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനത്തെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ജോഡികൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഗുണം നൂറ്റി രണ്ടായിരിക്കും ഇരുപത്തഞ്ചേ ഗുണം നൂറ്റി രണ്ട് ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെയാന്ന് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഫോർമുല അല്ലാതെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഇരുപത്തി അഞ്ചിനെ നൂറ് കൊണ്ട് കുണിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നു അൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് തുക എന്ന് പറയുന്നത്
പൂജ്യം ഇടുന്നു അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ രണ്ടു വഴിക്ക് ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്ക് തുക കിട്ടി ഇനി ഇതിൽ ഏതാണ് എളുപ്പം ഏതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒറ്റ മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമൊക്കെ ആയിട്ട് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോർമുല വഴി ഉപയോഗിക്കാം അതല്ല കൂടുതൽ മാർക്കിനുള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം ഏത് രീതിയിൽ വേണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാവുന്നുള്ളൂ എല്ലാം അടിസ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടും ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് സോ ഇത്രയും സമയം നമ്മള് ഫോമുലകളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ചോദ്യം ഇതാണ് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് തുടരുന്ന ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എത്ര ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് സം ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫോമുല എന്താണ് സം ഇസ് ഇക്വൽ ടു സമ്മിന്റെ സം ആണ് ഈ സമ്മിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എസ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തുക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് എൻ പ്ലസ് എക്സ് വൺ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ഫോമുല തന്നെയാണ് അതായത് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന ഫോമുല തന്നെ ഞാനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതിൽ വൺ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ പദം അതുകൊണ്ടാണ് വണ്ണിനെ എക്സ് വൺ എന്ന് മാറ്റി എഴുതി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നൂറായിരുന്നു നൂറ് പത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പദമാണ് അതായത് എക്സ് എൻ എന്ന് എഴുതി നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ഫോമുലകളെ തന്നെ ഞാനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയേ ഉള്ളൂ സോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ അറിയാം ഇതിൽ നമുക്ക് എൻ അറിയാം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് എക്സ് വൺ അറിയാം എക്സ് വൺ എത്രയാണ് ഇവിടെ പതിനൊന്നാണ് എക്സ് വൺ പതിനൊന്നാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് എക്സ് എൻ എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല എക്സ് എൻ അറിയില്ല പക്ഷെ എക്സ് എൻ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു എന്താണത് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇതല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിനൊന്നാണ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ അതായത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് ഡി എത്രയാണ് ഡി പതിനൊന്നാണ് സോ നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ഇരുപത്തിനാല് ഗുണം പതിനൊന്ന് ഇങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആദ്യം ഏതാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ഗുണം പതിനൊന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിരുന്നു ആദ്യ ആദ്യം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഗുണം പത്ത് ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് ഇരുപത്തിനാല് ഗുണം ഒന്ന് നാല് ആറ് രണ്ട് അപ്പൊ പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് എത്രയാ കിട്ടുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി ഇവിടെ എക്സ് എൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇനി നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫോർമുലയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാമല്ല അപ്പോ സം എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് എൻ ബൈ ടു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഗുണം എത്രയാണ് വരുന്നത് എക്സ് എൻ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത് തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗുണം ഇവിടെ എത്ര കിട്ടും ഒന്ന് നാല് മൂന്ന് അപ്പോ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗുണം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഇനി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗുണം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗുണം നൂറ് പിന്നെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗുണം നാല് പിന്നെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗുണം മൂന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുന്ന തുകയാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗുണം നൂറ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും പ്ലസ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗുണം നാൽപ്പത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് വീണ്ടും ആയിരം എന്ന് കിട്ടുന്നു അടുത്തത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗുണം മൂന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മൂന്ന്
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടെ നോക്കിയാലോ ചോദ്യം ഇതാണ് പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത്തിയേഴ് എന്ന ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എത്ര സം ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് ടേംസ് തന്നെയാണ് എവിടെയും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർമുലകൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോ സം എത്രയാണ് സം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ബൈ ടു ഇൻഡു എക്സ് എൻ പ്ലസ് എക്സ് വൺ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എക്സ് എൻ അറിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എക്സ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയാണ് എക്സ് എൻ സമം എഫ് പ്ലസ് എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എഫ് എത്രയാണ് പത്തൊൻപത് പ്ലസ് എൻ എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഡി ഡി നമ്മുടെ പൊതുവ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം ഇരുപത്തെട്ടിൽ നിന്ന് പത്തൊൻപത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പോ പത്തൊൻപത് പ്ലസ് ഇരുപത്തിനാല് ഗുണം ഒൻപത് ഇതിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം അല്ലെ ഇനി അപ്പൊ എന്താ വരുന്നത് പത്തൊൻപത് പ്ലസ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോ എന്താ വരണേ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരും അപ്പോ തുക എത്ര വരും പത്തൊൻപത് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ചെയ്യുമ്പോ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ പദം എക്സ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലാം അറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർമുലയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് സം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ബൈ രണ്ട് എക്സ് എൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് പത്തൊൻപത് എക്സ് വൺ പത്തൊൻപത് ആണ് അപ്പൊ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗുണം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഗുണം ഇത് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തുന്നത് നമ്പർ എത്രയാണോ അതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് എന്നാണ് വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് എന്ന് വരുന്നു അപ്പോ ഇവിടെ തുക എത്രയായിട്ടാണ് വരുന്നത് നമ്മളിവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് ഏഴ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗുണം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗുണം നൂറ് ചെയ്യുന്നു അത് എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് അടുത്തത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗുണം ഇരുപതാണ് വരുന്നത് അടുത്തത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് എന്നല്ലേ വന്നിരിക്കണേ അപ്പൊ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗുണം ഇരുപതാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗുണം രണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു പൂജ്യം കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഇടുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗുണം രണ്ട് അൻപതാണ് ഒരു പൂജ്യം എക്സ്ട്രാ വന്നു ഇനി ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗുണം ഏഴുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗുണം ഏഴ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗുണം നാല് നൂറാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗുണം മൂന്ന് എഴുപത്തഞ്ചാണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗുണം ഏഴ് എത്രയാണ് നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് സോ തുക എത്ര കിട്ടുന്നു അഞ്ച് ഏഴ് ഒന്ന് മൂന്ന് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി കിട്ടിയില്ലേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ശ്രേണി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എത്രയാന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് അവിടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ പദം എത്രയാന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ പദമാണ് ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത് അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡിയിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് എൻ കിട്ടി എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമ്മിന്റെ ഫോർമുലയിലേക്ക് എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്തു നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എന്താണ് വന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ശ്രേണിയിലെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചോദ്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതൊരു ഒരു പ്രത്യേക തരം ചോദ്യമാണ് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് ആറ് പത്ത് പതിനാല് എന്ന ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുകയും അടുത്ത ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുകയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക അടുത്ത ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക അതിനുശേഷം ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കാം അതായത് ഈ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യ
എൺപത്തിരണ്ടാണ് നമ്മുടെ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാമത്തെ പദം എൺപത്തിരണ്ടാണ് അപ്പൊ സം എത്രയാണ് സം എന്ന് പറയുന്നത് എൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് എൻ പ്ലസ് എക്സ് വൺ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് എൻ എത്രയാണ് എക്സ് എൻ എൺപത്തിരണ്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു എൺപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് ആറ് അപ്പോ പത്തേ ഗുണം എൺപത്തി എട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് തുക എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൂറ്റി എൺപത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി അതായത് ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണി രണ്ട് അതായത് ആറ് പത്ത് പതിനാല് എന്ന ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക എത്രയാണ് എണ്ണൂറ്റി എൺപത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക കണ്ടെത്തണം അടുത്ത ഇരുപത് പദങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എത്രയാണ് നമ്മളിപ്പോ തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിലെ ഇരുപതാമത്തെ പദം നമ്മള് എൺപത്തിരണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത അടുത്ത ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും എൺപത്തിരണ്ടിന്റെ കൂടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടുന്നതല്ലേ അടുത്ത സംഖ്യയിലെ അതായത് അടുത്ത ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്രയാണ് എൺപത്തിരണ്ടിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ പൊതുവ്യത്യാസമായ നാല് കൂട്ടുന്നു എൺപത്തി ആറ് അതാണ് നമ്മളെ അടുത്ത ശ്രേണിയിലെ അതായത് അടുത്ത ശ്രേണി എന്നല്ലേ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അടുത്ത ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക എത്രയാണെന്നല്ലേ നമ്മൾ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോ നമുക്കിത് മായ്ക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇതിന്റെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ തുക ആദ്യത്തെ സം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എണ്ണൂറ്റി എൺപത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇരുപത് പദങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനു മുൻപ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്രേണിയിലെ അവസാനത്തെ പദം എൺപത്തിരണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി വരുന്ന ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി രണ്ട് പ്ലസ് പൊതുവ്യത്യാസമായ നാല് കൂട്ടുന്ന എൺപത്തി ആറാണ് അതായത് ഇനി വരുന്ന ശ്രേണി അടുത്ത ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക അതിലെ ആദ്യത്തെ പദം എൺപത്തി ആറാണ് അതിലെ എക്സ് എൻ എന്താണ് അത് നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും എക്സ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് എൺപത്തി ആറാണ് ആദ്യത്തെ പദം അത് മറക്കരുത് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എഫ് എന്താണ് ആദ്യത്തെ പദം എന്താണ് എൺപത്തി ആറാണ് എൺപത്തി ആറ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ പത്തൊൻപത് ആണ് ഇൻറ്റു ഡി പൊതുവ്യത്യാസം ആറാണ് പൊതുവ്യത്യാസം നാലാണ് പൊതുവ്യത്യാസം നാലാണ് അപ്പോ എൺപത്തി ആറ് പ്ലസ് അപ്പോ എൺപത്തി ആറ് പ്ലസ് എഴുപത്തി ആറ് ചെയ്യുമ്പോ എത്ര കിട്ടുന്നു നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കിട്ടി എക്സ് എൻ അതായത് അടുത്ത ശ്രേണിയിലെ ഇരുപതാമത്തെ പദം നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തുക എത്രയാണ് സം മിസിക്കൾ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് എൻ പ്ലസ് എക്സ് വൺ ആ അപ്പൊ അത് എത്ര കിട്ടുന്നു എൻ എത്രയാണ് ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് എക്സ് എൻ എത്രയാണ് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് പ്ലസ് എക്സ് വൺ എത്രയാണ് എക്സ് വണ്ണിന്റെ കാര്യം മറക്കരുത് നമ്മൾ അടുത്ത ശ്രേണിയാണ് അപ്പോ എൺപത്തി ആറ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയാ കിട്ടുന്നത് ടെൻ ഇൻറ്റു ഇതാണ് വരുന്നത് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളാണ് വരുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് പ്ലസ് എൺപത്തി ആറാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത് ടെൻ ഇൻറ്റു അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി അതായത് ആദ്യത്തെ ശ്രേണി ആദ്യത്തെ ആറ് പത്ത് പതിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എണ്ണൂറ്റി എൺപത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി അടുത്ത ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് എണ്ണൂറ്റി എൺപത് എത്രയാണ് അത് വരുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ആദ്യമൊരു ശ്രേണി അതിലെ തന്നെ അടുത്ത ശ്രേണി അങ്ങനെ അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതിന്റെ തുക അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ഞാൻ അതിനുള്ള റിപ്ലൈ നിങ
സിമ്പിൾ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ സോ ഇന്നത്തെ ഈ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ തുകകളും പദങ്ങളും എന്നുള്ള സെക്ഷനിലെ തുകകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പഠിച്ചത് ആ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് സെക്ഷനും കൂടെ ഉള്ളൂ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ തീരുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ഞാൻ അതിനുള്ള റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം പിന്നെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ തുടങ്ങാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാനുകളൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലും നമ്മുടെ വീഡിയോയൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക